വചന പഠനത്തിനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം ബൈബിൾ സർവേയിൽ മീഖയുടെ പുസ്തകമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് യോന കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി യോന കഴിഞ്ഞാൽ മീഖയാണ് ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നോക്കുക നമ്മളതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക മീഖയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മീഖയുടെ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പരിചയിക്കുന്നു മീഖ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം യഹോവയെ പോലെ ഉള്ളവൻ ആര് ഹു ഈസ് ലൈക്ക് യഹോവ മൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മിഖായേൽ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു പേര് മിഖായേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരിലൊരു പ്രധാന ദൂതനായിരുന്ന മിഖായേൽ മൈക്കിൾ മൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമാണ് മിഖ മൈക്കിൾ മൈക്കിൾ എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും ഹു ഈസ് ലൈക്ക് ഗോഡ് ദൈവത്തെ പോലെ ആരാണുള്ളത് എന്നർത്ഥമാണുള്ളത് അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് മീഖായിക്കും മൈക്കിളിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് മീഖ മീഖ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ എസയാവിൻ്റെയും ആമോസിൻ്റെയും ഹോശയ പ്രവാചകൻ്റെയും ഒക്കെ സമകാലീകനായിരുന്നു ചില പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു എസയ്യാവ് ആമോസ് ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹോശയ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് മീഖ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം യോദാം ആഹാസ് ഹെസ്കിയാവ് എന്നീ യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് മോരസ്ഥനായി മീഖയ്ക്കുണ്ടായതും അവൻ ശമരിയെയും യരുഷലേമിനെയും കുറിച്ച് ദർശിച്ചതുമായ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് അവിടെ രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മോരസ്ഥ്യനായ മീഖ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ജന്മസ്ഥലം ഏതാണെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് മോരസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നീ മോരശത്ത് ഗത്തിന് ഉപേക്ഷണ സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം മോരശത്ത് ഗത്ത് മോരസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി പതിനാലാം വാക്യത്തിലുണ്ട് മോരശത്ത് ഗത്ത് അതാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എരുസലേമിൻ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈൽ തെക്ക് ഫെലിസ്തീയ നഗരമായ ഗത്തിനോട് അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഗത്തെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫെലിസ്തീയ നഗരമായ ഗത്തിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എരുസലേമിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മൈൽ തെക്ക് മാറി കിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് മൊരശത്ത് ഗത്തെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൊരേഷ്യനായ മീഖ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ച സമയം ഏതാണെന്നുള്ളത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം യോദാം മഹാസ് ഹിസ്കിയാവ് എന്ന് യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് അപ്പോൾ ഒരു വിരൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എസയാവ് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ഞാൻ എസയാവിൻ്റെ സമകാലികനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സാധൂകരിക്കാനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വാക്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് എസയാവ് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ആമോസിൻ്റെ മകനായ യശയാവ് യഹൂദ രാജാവായ ഉസിയാവ് യോദാം ആഹാസ് എസ്കിയാവ് എന്നിവരുടെ കാലത്ത് അപ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പേരൊക്കെ അവിടെയും വരുന്നത് കാണാം സൊ സെയിം ടൈം അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രവചിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് യോദാം ആഹാസ് യഹിസ്കിയാവ് എന്നിവരുടെ കാലത്ത് മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമല്ല ഈ പ്രവാചകൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണ് കുടുംബം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ഇരമ്യാവ് ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ആരോടാണ് എന്താണ് പ്രവചിച്ചതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ഉണ്ട് യഹൂദ രാജാവായ ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് മോരസ്റ്റിനായ മിഖായാവ് സകല യഹൂദ ജനത്തോടും പ്രവചിച്ചു അപ്പം മോരസ്ത്യനായ മിഖായാവ് അപ്പം മീഖ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരായിട്ടുണ്ട് മിഖായാവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൈക്കിൾ മിഖായാവ് മീഖ ഇതൊക്കെ ഈ പ്രവാചകൻ്റെ പേരാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും മിഖായേൽ മീഖ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് മിഖായാവ് മിഖായാവ് ആരോടാ പ്രവചിച്ചെന്ന വായിച്ചത് സകല യഹൂദന്മാരോടും അല്ലേ സകല യഹൂദ ജനത്തോടും പ്രവചിച്ചു ആ സകല യഹൂദ
പ്രവാചകനാണ് മിഖ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രവാചകനായിരുന്നു എ വില്ലേജ് പ്രീച്ചർ വില്ലേജ് പ്രോഫറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബട്ട് ഫ്രം ദ വില്ലേജ് ഹി കെയിം ടു ദ കൺട്രി ടു ദ സിറ്റി അപ്പം ഗ്രാമീണ പ്രവാചകൻ പട്ടണത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാധാരണ ദൈവദാസൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചന ദൗത്യവുമായിട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചല്ലോ സകല യഹൂദന്മാരോടും സകല യഹൂദന്മാരോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കയറി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരോട് പുരോഹിതന്മാരോട് പ്രവാചകന്മാരോട് സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ഒക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്ദേശം വായിക്കുമ്പോഴാണ് ആരോടൊക്കെ പ്രവചിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്നത് രാജാക്കന്മാരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സകല യഹൂദന്മാരോടും സകല യഹൂദന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിനെയും സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ പല തട്ടുകൾ കാണും ഒരു തട്ടിനെയും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ബൈ ബർത്ത് ആൻഡ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഗ്രാമീണനായിരുന്നു പക്ഷേ പട്ടണത്തിലും എല്ലാവരോടും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചന ശബ്ദം കേട്ട് വചനം കേട്ട് ജനം രൂപാന്തരപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ ജനങ്ങളോടൊക്കെ എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ട് ഊന്നി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസാന്തരപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും അത് ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പദപ്രയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ കേൾക്കുവിൻ കേൾക്കുവിൻ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളിങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇതിൽ തട്ടി വീഴും കേൾക്കുവിൻ കേൾക്കുവിൻ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യാക്കോബിൻ്റെ തലവനും ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിൻ്റെ അധിപന്മാരുമായുള്ളവരെ കേൾക്കുവിൻ കേൾക്കുവിൻ പത്താം വാക്യം യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിൻ്റെ തലവന്മാരും ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിൻ്റെ അധിപന്മാരുമായുള്ളവരെ ഇത് കേൾക്കുവിൻ ഇത് കേൾക്കുവിൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ കേൾപ്പിൻ കേൾപ്പിൻ എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുവിൻ ആ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുവിൻ വീണ്ടും നീ എഴുന്നേ എഴുന്നേറ്റ് പർവ്വതങ്ങൾ മുമ്പാകെ വ്യവഹരിക്കുക കുന്നുകൾ നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കട്ടെ രണ്ടാം വാക്യം പർവ്വതങ്ങളും ഭൂമിയു ഭൂമിയുടെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ളവേ യഹോവയുടെ വ്യവഹാരം കേൾക്കുവിൻ കേൾക്കുവിൻ യഹോവയ്ക്ക് തൻ്റെ ജനത്തോട് ഒരു വ്യവഹാരമുണ്ട് അവർ ഇസ്രായേലിനോട് വാദിക്കും വാദിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഒമ്പതാം വാക്യം ഒമ്പതാം വാക്യം കേട്ടോ യഹോവ പട്ടണത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുവിൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കേൾക്കുവിൻ കേട്ടുകൊള്ളുവിൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഹാർക്കൻ ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും വളരെ പ്രാവശ്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ത് ചെയ്യണം കേൾക്കണം ഹിയർ ഹിയർ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലോട്ടറി വിൽക്കുന്ന ആളുകളും മറ്റു പല ആളുകളും ഒക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ മിഖ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം കേൾക്കുവിൻ കേൾക്കുവിൻ യേശു ആണെങ്കിൽ ആമേൻ ആമേൻ എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയും ആമേൻ ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതുപോലെ മിഖ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കേൾക്കുക കേട്ടോ കേൾക്കുവിൻ കേൾക്കുവിൻ ഇതിങ്ങനെ ഓവർ ആൻഡ് അഗെയിൻ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ കല്ലിൽ തട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഴും അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദപ്രയോഗം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക പുസ്തകത്തെ മൊത്തമായിട്ട് വിലയിരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മിനിയേച്ചർ ഐസായ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം യശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കെഴുത്ത് യശയാവിൻ്റെ സമകാലികനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് മറന്നു പോകരുത് യശയാവിൻ്റെ സമകാലികനായിരുന്നത് കൊണ്ട് യശയാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തീമത്യോസിൻ്റെ പുസ്തകവും തീത്തോസിൻ്റെ പുസ്തകവും കൂടി നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീത്തോസ് ഒന
തന്റെ അവകാശത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് അതിക്രമം മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്നോട് സമനായ ദൈവം ആരുള്ളൂ നിന്നോട് സമനായവൻ ആരുള്ളൂ അതാണ് പേരിന്റെ അർത്ഥം നിന്നോട് സമനായ ദൈവം ആരുള്ളൂ ഹൂ ഈസ് ലൈക്ക് ഗോഡ് ദൈവത്തെ പോലെ സമത്വമുള്ള ദൈവത്തെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ് ഉള്ളത് എന്ന ചോദ്യം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ദൈവത്തിന് സമൻ ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു തീം വെച്ച് പുസ്തകം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മീഖ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ദൈവത്തെ പോലെ ആരുള്ളൂ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ആ ആശയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിലാണ് ദൈവത്തിന് സമാനത ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രവചനത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കുന്നതിൽ മോചിക്കുന്നതിൽ നിന്നോട് സമന ആരുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ദൈവത്തോട് സമന ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഭയങ്കര ശക്തനാണ് കിടപിടിക്കാനായിട്ട് ഗോലിയാത്ത് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ എന്നോട് കിടപിടിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതുപോലത്തെ ഒരു വെല്ലുവിളിയല്ല ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രവചനത്തിൽ ദൈവത്തിന് സമൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രവചനമൊക്കെ ഉണ്ട് പോഷ്കു പ്രവചനമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം പ്രവചിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവചിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയുകയല്ല ആശ്വാസത്തിൽ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സ സമാനമായിട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയല്ല ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ക്ഷമിക്കുവാൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കത്തില്ല സമാനതകളില്ല പാപം മോചിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോചിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് സമാനതകൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു യഹൂദയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ പാപം മോചിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവർക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം സമാനതകളില്ലാത്ത ക്ഷമയും വിടുതലും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് മീഹ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് മിഹായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെയും യഹൂദയുടെയും പാപങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ വേണമെങ്കിൽ ന്യായവിധി വേണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാനായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യഹൂദയുടെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ചില പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം അതിലെ സകല വിഗ്രഹങ്ങളും തകർന്നു പോകും അപ്പം കിട്ടിയല്ലോ വിഗ്രഹാരാധന വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർന്നു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ഇത് തകരാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം അത് മുന്നറിയിക്കുകയാണ് വിഗ്രഹാരാധന അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം അവർ വയലുകളെ മോഹിച്ച് പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു അവർ വീടുകളെ മോഹിച്ച് കൈക്കലാക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു കൈക്കലാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ്രവ്യത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം ദ്രവ്യാഗ്രഹം രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് വീടും വായിക്കാം അവർ വയലുകളെ മോഹിച്ച് പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു ആ പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പീഡനം ദ്രവ്യാഗ്രഹം മാത്രമല്ല അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പീഡനം വഴിയാണ് അപ്പം ദ്രവ്യാഗ്രഹം വിഗ്രഹാരാധന പീഡനം വീണ്ടും രണ്ടാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാൽ അവർ വയലുകളെ മോഹിച്ച് പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു അവർ വീടുകളെ മോഹിച്ച് കൈക്കലാക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ പുരുഷനെയും അവൻ്റെ ഭവനത്തെയും മനുഷ്യനെയും അവൻ്റെ അവകാശത്തെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നു അവ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അക്രമം നിയമരാഹിത്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം അവർ സിയോനെ രക്തപാതകം കൊണ്ടും യരുശലമിനെ ദ്രോഹം കൊണ്ടും പണിയുന്നു അപ്പം രക്തപാതകവും ദ്രോഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്രമം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അതിലെ ധനവാന്മാർ സാഹസപൂർണന്മാരാകുന്നു അതിലെ നിവാസികൾ വ്യാജം സംസാരിക്കുന്നു സാഹസപൂർണനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമം കാണിക്കും പിടിച്ചു പറിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഭക്തി ഭക്തിമാൻ ഭൂ ഭക്തിമാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നശിച്ചു പോയി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നേരുള്ളവൻ ആരുമില്ല അവരൊക്കെയും രക്തത്തിനായി പതിയിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തൻ അപ്പം സഹോദരനെ വലച്ചു പിടിക്കുവാൻ നോക്കുന്നു അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് പിടികിട്ടി കാണുമല്ലോ ഓരോരുത്തരെ വളച്ചു പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നു രക്തപാതകം നേരുള്ളവൻ
Angane Yaman de Provertigal, Nera in the Kundavane, and the Bajanangal Gunagaramalio, Muna Madhe, and the Anchumadro Waking Loyal, and the Janathe, the Tichikalayim, Palina Kadikuan, Valle the Mundangil, Samadhanam, Prasamsiki, Prasangikim, Papadi Tiganum, Palina Kadikan, Valle the Mundangil, Prasangiki, Nala Prasangam, Alangil, Alangil, Mosham, Pravadano, Prasango, can go to Erum. A bind Artham. Kalla Pravaja and Mark Prolsah and Nalgunu. Which they didn't know really that Tana. Kalla Pravaja and Mare, Pirishi Arianda and Vagaram. Kalla Pravaja and Mark Prolsah and Gudu. Adonana, Vaike, Palina, Kadipan, Vanda the Undangil, Samathan and Prasangi Kayim. Out of Wai, Ondu, Vito, Kata and Nere, Vishuddha Yudam, Pustati Nokanile. Wail Unu Mitu Kata and Nere, we should the Yudam Goshiki Gayim Chayina, Pravajan Mare Kuruche, Yehova, Ipragaram, Arulichino. Abam, Ingala Pravajan Mari Vitu, Otana Chapadu Tonum, Lingil, we were Ariana. Wangala Pravajan Mare, Prolsahi Pikino, Padana Makim, Muna Mande and Padana Makim. Adil Talavan Mar, Samanam Wangi Nayam Vidikino, Samanam Wangi Nayam Vidikino. Adil Purohi then Mark Kuli Wangi Budeshikino, Purohi the Pam counseling in a fee sundan Kuli Wangi Ubudeshikino, Kartava Namla Padipijangana, Savijinia Mai, Levitu, Engana Vodakanam. But she depended on Kuli Wangi Ubudeshikino, Pine Adile Pravaja and Mar Pirnilla, Adile Pravaja and Mar Panam Wangi, Lechanam Parayuno, Adile Pravaja and Mar Panam Wangi, Lechanam Parayuno. Above Paravajanamano either? Never did London. Panamangi and Dorino, Lechum, Paravajanam Parinilla, and Dorino, Lechum, Lechanam Parino. With a mother, Pichapoke, Inganola Provaja and Marile, Nagachodiko, Malik, and Amlo to Anger, a co-op honor, and Amlo Pentacos Alanum, Provaja and Market Anonum, because they are part of Parnale. She took a postotic at a canon They even then point out to Yana, Ningal Provajikin and Varem. In the Yana, Lechanam Parayana, Ningal Prasana, the Shana Agrahi Chodriana, Prasana Makanangil, the Shanam Paranangil, the Shana Vakanam. But the Kavada Vala Rampan died in Aranirina, Kairingalana, Ava Ivada Parana, Avaki Mudam Vagam, Adela Provaja, Adela Talavan Mar, Samana Wangi, Nyai Midikino, Adela Purohi, then Mar Kuli Wangi, Ubuddha Shikino, Adela Provaja and Mar, Panam Wangi, Lechanam Parano, in the tomb. Our Yehove Chari, Yehova numbered it in Leo, Anertum Namuku Varigil and Varino. And Yehove Chari, Ilata, the Kaoduko, Adonum Pedic and Anganan Gorpula, Akanamuka Seripuda, Panam the Nile Lam, Seriaki to come. Kuli Gitia Lam, okay, I come. In the Matil Kairingal. Apabila anda, kita lupa, kita paham anggal list out itu embol, vigraha ada dana, drivia agam, pidanam, akramam, adine tu illya mai tu eciri kita ni kari mana, kalal pravaja ini marka, prolsa akhiran guru kuno, kalal purohi ini markum, kalal pravaja ini markum, prolsa akhiran, pada paranda ni kalau manusia agam, kita ni jangan dayam, anggrek ini illa, utara orang ni jangan gaya ini illa orang ni, kalal pravaja ini marka, prolsa akhiran pi kian dayam, anggrek ini kata tu orang ni illa. Ninggalin kita, cahaya itu hendak dewa ingat untuk berani nada. Awalnya, kita semua orang ikhlas, kalau perlu, mereka perlu sahih pikan tak kiri, lalu kita dewa, kita semua sama sahih kita mana. Saya ni ni apa dah sih? Mana kita dah beri? Ni nak ke mana cerita? Apa terus ada dewa, kita semua sama sahih kum. Kita ni kuiling orang, lecturan yang berani naik. Adalah kita ni beliam balak kalau kita kahana nada. Beliam balak, sampai dengan karya mana orang kita ni pergi sahaja nello. Kita ni perasaan lecturan yang mana itu mana, boleh nada. Apa korang yang ini tu, adi orang kami lihat perwaja ini, anak anda dari kira orang gelum. Yosua itu buat sahaja lebih mum. Beliau mana? Perasaan kairan, anak anda baru dari kira. Apa? Ibu bapa perwaja ini macam um perwaja ini macam ala perasaan kairum perasaan orang tak kena macam ala perasaan orang tak kena orang dah. Jadi perasaan um macam nokia, para ini tu boleh. Lecchanan nokia para ini tu beri um. Okay, anak, yang nolol tu, wajan yang beri perit itu tu orang dah. Nampol serdah lekak lahiri kan? Nampak membantu warga. Muna mudah ayat ini deh, adit awak kengal. Ennal, nyan paranya deh Yakob ini deh, Thalaben marium, Israel grhat ini deh, adiben marium ayu lover ekhel kuin. Nyan ayu marium ini deh, nengal ke bihida malayu. Apa ini deh? Faranah wa kata kala deh, kairi mandu parai ini deh. Sedi cahil dengan, nyan paranya ini saya sengilu mai cahil patan deh beri itu. Pramaja ini marium, purohi ini marium, matra allah. Faranah kata kala um, pahatilum, annyai telu ana. Sedih juga aje orang orang ada di mana. Ennah, saya pernah jadi, 
യാക്കോവിന്റെ തലവന്മാരും ഇസ്രയേൽ ഗൃഹത്തിന്റെ അധിപന്മാരുമായുള്ളവരെ കേൾക്കുവിൻ ന്യായം അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിഹിതമല്ലയോ നിങ്ങൾ നന്മയെ ദ്വേഷിച്ച് തിന്മയെ ഇച്ഛിക്കുന്നു അപ്പം ഭരണതലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നന്മയെ ദ്വേഷിച്ചിട്ട് തിന്മ ഇച്ഛിക്കുന്നു അവർ മുഴുവൻ കറപ്റ്റാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന പാപം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചതായതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുടെ അഴിമതി അതാണല്ലോ പുരോഹിതന്മാർ കൂലി വാങ്ങി ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചത് അതിൽ തന്നെ വേറൊരു പാപം കൂടി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് കൈക്കൂലി എല്ലാത്തിനും എന്ത് കൊടുക്കണം കൂലി കൊടുക്കണം കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ജാഗ്രതയോടെ ദോഷം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കൈ അതിലേക്ക് നീണ്ടിരിക്കുന്നു കൈ നീണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരും കാണാതെ കൈ നീണ്ടിരിക്കുന്നു പോക്കറ്റിൽ പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ വളരെ വ്യാപകമായിരുന്നു ആറിൻ്റെ പത്ത് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം ദുഷ്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇനിയും അനീതിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും ശാപകരമായ കള്ളയളവുമുണ്ടോ കള്ളത്തുലാസും കള്ളപ്പടികളും ഇട്ട സഞ്ചിയുള്ളവനെ ഞാൻ നിർമ്മലനായി എണ്ണുമോ അപ്പം വഞ്ചന കള്ള പടി കള്ള തുലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം പരിശോധിച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഞാനൊരു എട്ട് പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ധാരാളം തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് അവരെ കുറ്റം പറയാനല്ല ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ചോദന ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ കാര്യം പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ആത്മശോധന ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളാണിപ്പോൾ ആത്മീയ ഇസ്രയേൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധന ദ്രവ്യാഗ്രഹം പീഡനം അക്രമം കള്ളപ്രവാചകന്മാർക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കൽ ഭരണതലത്തിലുള്ള അഴിമതി ഭരണതലത്തിലുള്ള അഴിമതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം മാത്രമല്ല സഭയുടെ ഭരണതലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തും എന്തുണ്ട് അഴിമതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാരുടെ അഴിമതി കൈക്കൂലി വഞ്ചന ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സഹി കെട്ടിട്ടാണ് ദൈവം ഇവർക്ക് സന്ദേശം നൽകുവാനായിട്ട് ഈ പ്രവാചകനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മിഹ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിഹ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കൃത്യമായിട്ട് പ്രവചിച്ച ആളാണ് ആര് മിഹ എങ്ങനെ അറിയാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചാൽ പലരും വായിച്ചിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നീയോ ബദ്ലഹേം എഫാത്ര എഫ്രാത്തെ നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രായേലിന് അധിപനായിരിക്കേണ്ടവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു വരും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ബേദലഹേമിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവചിച്ച ആളാണ് ആര് മിഖ അതുകൊണ്ട് മിഖായ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേറെ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും മിഖയാണ് ബേദലഹേമിലാണ് യേശു വിദ്വാൻമാർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തിരുവഴുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ പുസ്തകമൊക്കെ നോക്കിക്കാണ് നോക്കിയിട്ടാണ് ബേദലഹേമിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പൊതുവായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവും ദൈവരാജ്യവും സംബന്ധിച്ച ധാരാളം ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഈ പ്രവചനത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ യേശുവോട് ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടോബേ ഞാൻ നിനക്കുള്ളവരെ ഒക്കെയും ചേർത്തുകൊള്ളും ഇസ്രായേലിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരെ ഞാൻ ശേഖരിക്കും തൊഴുത്തിലെ ആടുകളെ പോലെ മേച്ചിൽ പുറത്തെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ പോലെ ഞാൻ അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും ആൾപ്പെരുപ്പം ഹേതുവായി അവിടെ മുഴക്കമുണ്ടാകും തകർന്നിരിക്കുന്നവൻ അവർക്ക് മുൻപായി പുറപ്പെടുന്നു അവർ തകർത്ത് ഗോപുരത്തിൽ കൂടി കടക്കുകയും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവരുടെ രാജാവ് അവർക്ക് മുൻപായും യഹോവ അവരുടെ തലയ്ക്കലും നടക്കും അപ്പം ഇവരുടെ രാജാക്കന്മാർ അഴിമതി ഉള്ളവരാണെന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു രാജാവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അതാണ് യേശുക്രിസ്തു രാജാവായിട്ട് വന്ന് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ അവരുടെ രാജാവ് അവർക്ക് മുമ്പായും യഹോവ അവരുടെ തലയ്ക്കലും നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതൃകയുള്ള ഒരു രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ്
തൻ്റെ ഭരണത്തിൽ നമ്മൾ ദാനിയൽ പ്രവചനമൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ദൈവം സകല ഭൂമിക്കും അധിപതിയായി വാഴും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ രാജ്യത്തിന് മേൽ വാഴുന്ന ഒരു രാജ്യത്വമുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ വായിച്ച് കേട്ടത് ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും അവർക്ക് രാജാവായിരിക്കും ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും അവർക്ക് ദൈവം രാജാവായിട്ട് ഇരിക്കും ഈ രാജഭരണം നടക്കുമ്പോൾ ഭരണത്തിൻ്റെ സ്ഥിരാകേന്ദ്രം എവിടെ ആയിരിക്കും നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്ത് യഹോവയുടെ ആലയം ഉള്ള പർവ്വതം പർവ്വതങ്ങളുടെ ശിഖരത്തിൽ സ്ഥാപിതവും കുന്നുകൾക്ക് മീതെ ഉന്നതവുമായിരിക്കും ജാതികൾ അതിലേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലും അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി ചെല്ലുന്ന ഭരണത്തിന്റെ സ്ഥിരാകേന്ദ്രം ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലേക്ക് ചെല്ലും ദാറ്റ് വിൽ ബി ജെറൂസലേം ജെറൂസലേം എരുസലേം ആണ് എന്റെ സ്ഥിരാകേന്ദ്രം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാലിന്റെ രണ്ട് വരുവിൻ നമുക്ക് യഹോബയുടെ പർവ്വതത്തിലേക്കും യാക്കോബിൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്കും കയറി ചെല്ലാം അവൻ നമുക്ക് തന്റെ വഴികളെ ഉപദേശിച്ചു തരികയും നാം അവന്റെ പാതകളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയും സിയോനിൽ നിന്ന് ഉപദേശവും യരുശലേമിൽ നിന്ന് യഹോബയുടെ വചനവും പുറപ്പെടും നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാതികൾ അതിലേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലും അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വളരെ വലുതാണ് ഒരു ചെറിയ ജനത്തിന് മാത്രമല്ല ഫോർ ദ ഹോൾ വേൾഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലാം വാക്യം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം അവർ ഓരോരുത്തർ താന്താൻ്റെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കീഴിലും അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കീഴിലും പാർക്കും ആരും അവരെ ഭയപ്പെടുകയില്ല സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ വായ് അത് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയും അനുഗ്രഹവും എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ വാക്യം വാക്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അഞ്ചാം വാക്യം സകല ജാതികളും താന്താങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ നാമത്തിൽ നടക്കുന്നുവല്ലോ നാമം നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കും നടക്കും അപ്പം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് വെളിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മിഖ കാണുന്നുണ്ട് യേശു ജനിച്ചത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ജനിക്കുകയല്ല ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനും ദൈവത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവിനെ വെളിപ്പെടുത്താനും സകല ജാതികൾക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യായപാലനം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് യേശു ജനിക്കുന്നതെന്നുള്ളതും മിഖ ദർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക മിഖ ഒരു ചെറിയ പ്രവചനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുസ്തകം കൂടി കൊടുത്ത് തന്നെ അങ്ങ് നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഹ പ്രവാചകനെ ഏകദേശം ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പുസ്തകത്തിലേക്കും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഹൂദയിൽ പ്രവചിച്ച മീഹ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക പ്രവചന കാലഘട്ടമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യ നല്ലതെന്തെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുവാനും ദയാ തൽപരനായിരിക്കുവാനും നിന്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടക്കുവാനും അല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെയിൻ തോട്ടാണത് എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്ന് ന്യായം ഒന്ന് ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുവാനും ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുക ദയാ തൽപരനായിരിക്കുവാൻ ദയാ തൽപരനായിരിക്കുക ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടക്കുവാനും താഴ്മയോടെ നടക്കുക എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ ഓരോ സെൻറ്റൻസിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡു ജസ്റ്റിസ് ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രവർത്തന മേഖലയിലായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും വഞ്ചനയും പീഡനവും നമ്മൾ നേരത്തെ പാപങ്ങളൊക്കെ കണ്ട കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് യു മസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് എക്സിബിറ്റ് ഗുഡ് എത്തിക്സ് ഇൻ യുവർ ബിസിനസ് ഓർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇൻ യുവർ വർക്ക് ഏരിയ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നാം നല്ല മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുക ഡു ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവിടെ അനീതി പാടില്ല കാര്യം മനസ്സിലായി പുരോഹിതനാണെങ്കിലും പ്രവാചകനാണെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ പുരോഹിതനാണെങ്കിൽ കൂലി വാങ്ങിയല്ല ഉപദേശിക്കേണ്ടതെന്ന്
തേക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നത് ദയാ തൽപ്പരനായിരിക്കണം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കരുണയും ദയയുമൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അപ്പം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഒരു മനോഭാവമാണ് രണ്ടാമത്തേത് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധമാണ് പറഞ്ഞത് വെൻ യു ഡീൽ വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ അല്ലേ നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാപോ വീഴ്ചയൊക്കെ വന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലും സഭയുടെ മധ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എനിക്കൊരു വീഴ്ച പറ്റി എനിക്കൊരു കുറവുണ്ടായി പക്ഷെ അത് നമ്മളല്ല വേറൊരാളാണെങ്കിലോ വേറൊരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയല്ല ഭയങ്കര നിശ്ചിതമായിട്ട് അതിനെ വിമർശിച്ച് കളയും എന്നാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ദയാ തൽപ്പരന്മാരായിരിക്കണം വളരെ കനിവോടെ വേണം അവരെ കാണാനും വിലയിരുത്താനും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് താഴ്മയോടെ നടക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ദൈവത്തോട് വേണം യുനിയുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ദൈവത്തെ നിനക്ക് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഭാവിക്കേണ്ടതിനും മീതെ ഭാവിച്ചുയരുകയല്ല അപ്പം ഭാവിക്കേണ്ടതിനും മീതെ ഭാവിച്ചുയരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവത്തോടൊരു ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തോടൊരു വ്യക്തി ബന്ധം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കനിമയോടെ സ്നേഹത്തോടെ കാണും നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അല്ല ഏത് പ്രവർത്തന മേഖലയിലും നിങ്ങളത് നീതിയോടും ന്യായത്തോടും കൂടെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് മിഖ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമുക്കും അത് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പിടികിട്ടില്ല ഡു ജസ്റ്റ്ലി ലവ് കൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് വോക്ക് ഹംബ്ലി വിത്ത് യുവർ ഗോഡ് നമ്മൾ ന്യായം പ്രവർത്തിക്കണം ദയാ തൽപ്പരരായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വളരെ താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും കൂടെ നടക്കണം ഏഴിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏഴിൻ്റെ പത്തൊൻപത് അവൻ നമ്മോട് വീണ്ടും കരുണ കാണിക്കും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ചവിട്ടിക്കളയും അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെയും നീ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലിട്ട് കളയും അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പുറകിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എവിടെയോ ഉണ്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു യഹോവയ്ക്ക് തുല്യം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും ഇല്ല ഏത് കാര്യത്തിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കുന്നതിൽ അപ്പോൾ ഏ ദൈവം ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചാലും പലപ്പോഴും മറക്കുകയല്ല ബട്ട് ഗോഡ് ഫോർ ഗിവ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ഗെറ്റ്സ് അതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ഷമിച്ച പാപങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ സമുദ്രത്തിന് എത്ര ആഴം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അത് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏതാണെങ്കിൽ അത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ അതിൻ്റെ കണക്ക് അവൻ നോക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ കണക്കല്ല അവൻ അവൻ്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ച് കളഞ്ഞു അത് പുറകിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടു എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് മിഹായിയുടെ വാക്ക് കടമെടുത്തതാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിഭജനം പഠന സൗകര്യത്തിനായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ നാലും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങൾ ആകെ ഏഴ് അധ്യായമുള്ളത് ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡിക്ലെയർ ന്യായവിധി ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നാല് അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ ബ്ലെസ്സിങ് പ്രോമിസ്ഡ് ന്യായവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു അനുഗ്രഹം ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ആറും ഏഴും അധ്യായത്തിൽ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെടണം മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ ദൈവം ന്യായവിധി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ അവൻ വർഷിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരല്പം കൂടെ വിശദം ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡിക്ലെയർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം ന്യായവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ദൈവം ന്യായവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യഹൂദയുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വരാൻ പോകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അശൂറിൽ നിന്നാണ് അശൂർ എന്ന് പറയുന്ന വടികൊണ്ട് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെയും യഹൂദയെയും ഒക്കെ മേയ്ക്കും ഇവരെ അസീറിയൻ ആധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകും ആ ആ ആധിപത്യം വരുമ്പോൾ ഇവർ അനു
പ്രോമിസ് ഓഫ് ദ ബ്ലെസ്സിങ് വരാനിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നേരത്തെ തന്നെ അതായത് ഭരണത്തിൻ്റെ സ്ഥിരാകേന്ദ്രം യേശിലേം രാജാവാകുന്ന കാര്യം ജാതികൾ ഒഴുകി ചെല്ലുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാലും അഞ്ചും അധ്യായം പുട്ടു കിതർന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കിങ്ഡം ആൻഡ് എ ഫ്യൂച്ചർ കിങ് ഒരു ഭാവിയിൽ വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന രാജ്യവും രാജാവും ഉണ്ട് ആ ദൈവരാജ്യം വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സംശയം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മുഴുവൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമല്ല അന്ത്യകാലത്തിന് സംഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതും കൂടെയാണ് കാരണം ജാതികളെല്ലാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒഴുകി ചെന്നിട്ടില്ല യേശു അവിടെ രാജാവായിട്ട് രാജാവായിട്ട് ചെന്നപ്പം ഇതാ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവെന്നും പറഞ്ഞ് അവനെ ക്രൂശി തറച്ച് കൊല്ലുക ചെയ്തത് ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവചനത്തിലും ആനുകാലികവും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ നാലും അഞ്ചും അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവും ഭാവിയിൽ വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങളും കൂടി ഈ വാ ഇതിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഇപ്പോൾ പടക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം മാത്രമല്ല നാലിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഒക്കെ വായിച്ചാൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ 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 എന്നുള്ള പ്രയോഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നീ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഉറക്കി നിലവിളിക്കുന്നത് എന്തിന് സോ എനിക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ ഇനി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രസവിക്കാനുള്ള പ്രസവിക്കുവോളം അവൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പ്രസവിക്കുവോളം മീൻസ് അണ്ടിൽ നൗ അണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസവിക്കുവോളം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പം മിഹായുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ നാലും അഞ്ചും അധ്യായത്തിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ നൗ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാൽ വളരെ സുഖമാണ് നൗ അണ്ടിൽ ഈ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പം പ്രസവിക്കുവോളം എന്ന് പറയുമ്പം ആ അണ്ടിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല നൗ അണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇനി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ളതും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണെങ്കിലും ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചതും അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതും സ്വർഗത്തിൽ പോയതും ഒക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അപ്പോളും നാലും അഞ്ചും അധ്യായത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുക ആറും ഏഴും അധ്യായത്തിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രബോധനം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ന്യായ താല്പര്യനായിരിക്കണം അല്ലേ ദയാ താല്പര്യം വേണം ന്യായം പ്രവർത്തിക്കണം ദയാ താല്പര്യനായിരിക്കണം താഴ്മയോടെ നടക്കണം ഇനി പതിനെട്ടും ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാൽ അകൃത്യം ക്ഷമിക്കുകയും തൻ്റെ അവകാശത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് അതിക്രമം മോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്നോട് സമനായ ദൈവം ആരുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിക്രമം ക്ഷമിക്കും പാപം മോചിക്കും അതിന് ദൈവത്തിന് സമാനതയില്ല വായിക്കാം നിന്നോട് സമനായ ദൈവം ആരുള്ളൂ അവൻ എന്നേക്കും കോപം വെച്ചുകൊള്ളുന്നില്ല ദയയിൽ ദയയിലല്ലോ അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ആ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് കോപം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലല്ല ദയയിലാണ് അവന് പ്രസാദമുള്ളത് അവൻ നമ്മോട് വീണ്ടും കരുണ കാണിക്കും അവൻ നമ്മോട് വീണ്ടും കരുണ കാണിക്കും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ചവിട്ടിക്കളയും അകൃത്യങ്ങളെ ചവിട്ടിക്കളയും അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഒക്കെയും നീ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലിട്ട് കളയും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾക്കായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഏത് എൻ്റെ പാപം എല്ലാം സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല വായിച്ചത് ഇവിടെ വായിച്ചത് എന്താണ് അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ അവരുടെ ഇട്ട് കളയുമെങ്കിൽ എൻ്റെയും ഇട്ട് കളയുമെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് ആനുകൂല്യം എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പണക്കായെന്ന് തോന്നുന്നു
സംഭവിച്ച് കഴി എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞതെന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശബരിയയുടെ അധപ്പതനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഓൾറെഡി സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് ഏണ്ട് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ശബരിയയ്ക്ക് മേൽ അശൂരിൻ്റെയും ബാബിലോണിൻ്റെയൊക്കെ ആധിപത്യം വന്ന് വീഴുകയും അവർ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോവുകയും ചെയ്ത കാര്യം ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഫുൾഫിൽഡായ ഒരു കാര്യം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് പതിനാറാം വാക്യം മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ നിൻ്റെ ഓമന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിമിത്തം നിന്നെ തന്നെ ശൗര്യം ചെയ്ത് മുട്ടയാക്കുക കഴുകനെ പോലെ നിൻ്റെ കഷണ്ടിയെ വിസ്താരമാക്കുക അവർ നിന്നെ വിട്ട് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും യഹൂദ പ്രവാസത്തിലേക്ക് ശമരിയ മാത്രമല്ല യഹൂദയും പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഏതാണ്ട് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു ബാബിലോൺ അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അതുപോലെ തന്നെ എരുസലേം അധപ്പതിക്കും എരുസലേം പിന്നീട് ഭരണത്തിൻ്റെ സ്ഥിരാകേന്ദ്രമാകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദി ഫോൾ ഓഫ് ജെറൂസലേം എരുസലേം വീണ് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ സംഭവിച്ചതാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലും ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലും എരുസലേമിൻ്റെ പതനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും സംഭവിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാബിലോണായിരിക്കും ഇവരെ ആധി അടിമത്തത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലിൻ്റെ പത്ത് സിയൻ പുത്രിയെ ഈറ്റുനോവ് കിട്ടികളെ പോലെ വേദനപ്പെട്ട് പ്രസവിക്കുക ഇപ്പോൾ നീ നഗരം വിട്ട് വയലിൽ പാർത്തു ബാബേലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ബാബിലോണിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതും ഫുൾഫിൽഡായി നിങ്ങൾ ബാബിലോണിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അവരവിടെ പോയി ബാബിലോണിൽ പോയല്ലോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫുൾഫിൽഡ് എന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു യു വിൽ റിട്ടേൺ ഫ്രം ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരും അതാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതും സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് അവർ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നു പിന്നെയും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മകൻ എവിടെ ജനിക്കും വേദലഹേമിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നതും സംഭവിക്കും എന്നുറപ്പിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു ശമരിയ വീണുപോയി യഹൂദ വീണുപോയി എരുസലേം തകർന്നുപോയി ബാബിലോൺ അവരെ എല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തി അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് അവർ മടങ്ങി വന്നു യേശു ക്രിസ്തു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബേദലഹേമിൽ ജനിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ബാക്കിയും കൂടി സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അപ്പോൾ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് മിഖ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ആലോചനകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടും മിഖായെ ഓർത്തിരിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും പാവങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവങ്ങളൊക്കെ അവൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് തന്നു നിങ്ങൾ ന്യായം പ്രവർത്തിക്കണം ദയാതൽപരരായിരിക്കണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിനയബുദ്ധിയുള്ളവരായി നടക്കണം അങ്ങനെ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നഹുവും പ്രവചനം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് വരിക ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മിഖ പ്രവാചകനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ മറുപൊരുളില്ലാതെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ ദാസനെ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആലോചനകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുവാനും ദയാ താല്പര്യരായിരിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ കർത്താവ് താഴ്മയോടെ നടക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെട്ടവരും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹത്തോടും കനിവോടെ കാണുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ കർത്താവ് നീതിയും ന്
മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഈ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസികളെ പോലെ ശോഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാര്യങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആയിരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ വലിയ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ മഹത്വം കർത്താവിന് തരുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ആമേ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കൂട്ടായ്മയും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നു മുതൽ എന്നേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ യേശു മഹാന്തരൻ നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ആമേൻ കർത്താവ് യേശുവേ വരയണമേ സ്തോത്രം